السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ সুপ্রিয় দর্শক ও শ্রোতাবৃন্দ আমার ফেসবুক এই পেজে যারা আমার সাথে সংযুক্ত রয়েছেন এবং এই মুহূর্তে দেশ বিদেশ থেকে যারা আমাকে শুনছেন সকলকে আমার এই ফেসবুক লাইভ প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন দুনিয়া এবং আখরাতের সমূহ কল্যাণ আল্লাহ আমাদের সকলকে দান করুন সম্মানিত প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা আজকে গুরুত্বপূর্ণ দু একটি বিষয় নিয়ে এই আমার লাইভ প্রোগ্রাম লাইভ ভিডিও বক্তব্যে সুদীর্ঘ বক্তব্য হলে অনেক সময় পূর্ণ বক্তব্য ধৈর্য ধারণ করে শ্রবণ করা অনেকের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এই জন্য চিন্তা করছি যে বক্তব্য দীর্ঘায়িত হলে বিষয়বস্তুর আকারে আমরা ভিন্ন ভিন্ন লাইভের মাধ্যমে আমরা আমাদের বক্তব্যগুলো আপনাদের সম্পর্কে তুলে ধরব আজকে প্রথম যে বিষয়টি নিয়ে আমি আপনাদের সম্মুখে আলোচনা করতে চাই সেটি হলো যে আজকে বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন স্বাধীনতা দিবস ঊনপঞ্চাশতম স্বাধীনতার বার্ষিকী উনিশশো একাত্তরের ছাব্বিশে মার্চ বাংলাদেশে স্বাধীনতার মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল এবং ১৬ই ডিসেম্বর একটি মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয় সেই থেকে প্রতি বছর স্বাধীনতার দিবস উদযাপন করা হয় এবং স্বাধীনতার দিবস উপলক্ষে দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ তারা জাতির উদ্দেশ্যে তাদের বক্তব্য এবং তাদের দিক নির্দেশনা তারা তুলে ধরে থাকেন এ বছরের স্বাধীনতার দিবসও এর ব্যতিক্রম যায়নি বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত রাতে জাতির উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বক্তব্য রেখেছেন স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে মূলত পুরো বক্তব্য জুড়েই ছিল করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং করোনা ভাইরাস আক্রান্ত পরিস্থিতিতে একটু ভিন্নভাবে স্বাধীনতা দিবসের উদযাপন বিষয়ে তিনি জাতিকে অবহিত করেছেন করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন তার সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো তুলে ধরেছেন এবং তিনি জাতিকে বিভিন্ন বিধি নিষেধগুলো মেনে চলবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন দিক নির্দেশনা দিয়েছেন খুঁটিনাটি অনেক বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে এসেছে তবে একটি বিষয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে আমাদের বিবেচনা মতে উপেক্ষিত থেকেছে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে সেটি হলো যে এই মহা দুর্যোগ থেকে দেশ জাতি উম্মা এবং বিশ্ববাসীর পরিত্রাণের জন্য সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছে প্রার্থনা দোয়া করা এবং আল্লাহর আশ্রয় কামনা করা এবং জাতিকে আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়ার এবং আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করার কোনো আহ্বান এই বক্তব্যের মধ্যে আমরা খুঁজে পাইনি যারা প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যটি তৈরি করে দিয়েছেন আমার মনে হয় বিষয়টি তারা ভুল করেছেন অথবা এড়িয়ে গেছেন আমরা চাই যে আমাদের ধর্মপ্রাণ এ জাতির প্রতিনিধিত্ব যারা করবেন অবশ্যই এই ধরনের ক্ষেত্রগুলোতে বিষয়টি আরও গুরুত্বের সাথে তারা আগামীতে বিবেচনা করবেন আমরা এই পরিস্থিতিতে গোটা জাতিকে আহ্বান করছি আপনারা 
আমরা চলুন আল্লাহর নিকট তওবা করি প্রতিনিয়ত ইস্তেগফার করতে থাকি আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে উম্মাহকে এবং বিশ্ববাসীকে বর্তমান চলমান এই মহা দুর্যোগ থেকে ইনশাল্লাহ পরিত্রাণ দান করবেন প্রিয় ভাই ও বোনেরা দ্বিতীয় যে বক্তব্যটি আমি আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরতে চাই মুহূর্তে সেটি হলো করোনা ভাইরাসের এই সংক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে শরীরী দিক নির্দেশনা সেটিও আলহামদুলিল্লাহ ওলামে একরামের পক্ষ থেকে আমাদের কাছে এসেছে আলেম ওলামাগন সে বিষয়ে আমাদেরকে দিক নির্দেশনাও দিয়েছেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য বিভাগ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সহ হেলথ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে আমাদেরকে সে বিষয়ে দিক নির্দেশনা রয়েছে এবং এই করোনা ভাইরাসের আক্রমণ থেকে সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের সকলকেই যে বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ স্থির থাকে মহামারী আক্রান্ত এলাকায় যদি কেউ স্থির থাকে তাহলে তার যে স্বভাব এবং তার যে বিনিময় সেই সংক্রান্ত একটি আলোচনা এবং বুখার রহমতুল্লাহ আলী হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন আনা আয়সাদ রাজি আল্লাহ আনহা কালাত সালত রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আনিতন ফাকবরানি আন্নাহ আজাব আসুল্লাহ আলাম ইয়াশা হজরত আয়সা বলেন যে আমি রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে মহামারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম রসুল সাল্লাহ আলাহ আমাকে বললেন মহামারী হলো একটি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রেরিত আজাব আল্লাহ এটি যার উপর চান প্রেরণ করেন তবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই মহামারীটিকে মুসলমানদের জন্য ইমানদারদের জন্য মুমিনদের জন্য আল্লাহ পাক রহমত হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন যদি কোনো ব্যক্তি এই মহামারী কোন আক্রান্ত এলাকায় থেকে যায় যে এলাকায় মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে সে যদি সেই এলাকায় শহরে ফয়াম কুসুফি বালাদিহি সেই শহরে যদি সে অবস্থান করে সাবেরান মক্তাসিবান ধৈর্য সহ এবং আল্লাহর নিকট এর উত্তম বিনিময় প্রত্যাশা সহ এবং তার ইমান ইয়াকির এবং বিশ্বাস অটল থাকে যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যেটা তার জন্য তার দিরে নির্ধারণ করে রেখেছেন সেটাই তার হবে এর বাইরে অন্য কোনো কিছু তার হতে পারে না তো ইল্লা কান আল্লাহ মিসল আজির শাহিদিন ওই অবস্থায় যদি সে মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে এমন দৃঢ় ইমান এবং এই ধৈর্য এবং এই সবর নিয়ে যদি শেষ পর্যন্ত সে মৃত্যুবরণ করে তাহলে তাকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন শহীদি মৃত্যু নসিব করবেন শহীদি দরজা তাকে দান করবেন সুবহান আল্লাহ এই হাদিসটির মধ্যে রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মহামারী আক্রান্ত এলাকায় থেকে মহামারী আক্রান্ত শহরে জনপদে থেকে দুটি বিষয়ের প্রতি দুটি বিষয় রক্ষা করার জন্য তাকিদ করেছেন একটি হলো ইমান এবং ইয়াকিন এবং আকিদা সহি রাখা যে হবে তো সেটাই যে আল্লাহ রব্বুর আলমিন সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন আল্লাহ তাকদির রেখেছেন সেটাই হবে এর বাইরে কোনো কিছু হতে পারে না আল্লাহ যদি মহামারীতে মৃত্যু লিখে থাকেন মৃত্যু হবে আল্লাহ যদি মহামারী থেকে সুস্থতা লিখে থাকেন তাহলে সারা দুনিয়ার সমস্ত ভাইরাস সমস্ত জীবাণু আমার মৃত্যু ঘটাতে পারবে না আমার ক্ষতি করতে পারবে না এই ইয়াকিন বিশ্বাস দৃঢ় এবং অটুট রাখতে হবে প্রথম শর্ত হলো এই দ্বিতীয় হলো সাবেরান বা মহতাসিবান যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছ থেকে এর বিনিময় আশা করতে হবে যে আল্লাহ আমাকে সবাব দান করবেন আমার এই ধৈর্য ধৈর্যের প্রেক্ষিতে আর হলো সবর করতে হবে সবরের অর্থ রাখি এখানে আমরা খুব ভালো করে বুঝি ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশ কিছু ভাই বিভিন্ন গণমাধ্যমেও দেখলাম এই হাদিসটিকে উদ্ধৃত করে যে কথা বলছে সেটি হলো যে এই হাদিসটির একটি একটু ভুল অনুবাদ বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সেটি হলো ফয়াম কুসু ফি বালাদিহি রয়েছে হাদিসের মধ্যে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হাদিসের সকল তরিকেই একটি শব্দ রয়েছে ফয়াম কুসু ফি বালাদিহি অর্থাৎ মহামারী আক্রান্ত জনপদে যদি কেউ অবস্থান করে সেই জনপদে অবস্থান করে এই শর্ত রক্ষা করে সাবের থাকতে হবে মহতাসিব থাকতে হবে এবং মুস্তাইপিন থাকতে হবে 
সবর করতে হবে ধৈর্য ধারণকারী হতে হবে আল্লাহর কাছ থেকে সওয়াবের প্রত্যাশী হতে হবে এবং আকিদা ইমান সহি রাখতে হবে এই তিন শর্তে যে ব্যক্তি মহামারী আক্রান্ত জনপদে অবস্থান করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সে মৃত্যুবরণ করলে তাকে শাহাদাতের শাহাদাতের দরজা নসিব করবেন কিন্তু অনেকে এই হাদিসের অনুবাদ করছেন ফায়াম কুসুফি বালাদিহির পরিবর্তে জনপদে অবস্থান করার পরিবর্তে অনেকে এটার অনুবাদ করছেন যদি কেউ তার ঘরে অবস্থান করে অর্থাৎ তারা বলতে চাইছেন যে ঘরে অবস্থান করলেই কেবলমাত্র এই বিনিময় পাওয়া যাবে আর যদি ঘরে অবস্থান না করে তাহলে মনে হচ্ছে তাদের কথার ধরনে যে এই বিনিময় পাওয়া যাবে না এটি ভুল রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের হাদিসের বিশুদ্ধ সনদে কোনো কোনো তরিকে কোনো রেবায়তে ঘরের মধ্যে অবস্থান করার বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া হয়নি বরং মহামারী আক্রান্ত জনপদে অবস্থান করতে বলা হয়েছে তো এ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা এটি আসে যে হাদিসের ব্যাখ্যায় ইসলামের একটি মানবিকতার দিক শারেহিন একরাম ব্যাখ্যাকার গণ ওলামা একরাম গণ তুলে ধরেছেন সেটি হলো মহামারী আক্রান্ত এলাকায় মানবিকতার যেন বিপর্যয় না ঘটে স্বাভাবিকভাবেই মহামারী আক্রান্ত এলাকায় মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে অনেক মানুষের মৃত্যু ঘটবে ইসলাম চায় আল্লাহ এবং তার রাসুল চান যে সেই এলাকা থেকে সকল মানুষগুলো সুস্থ মানুষগুলো যেন কোনো কারণেই তারা স্বার্থপর হয়ে এলাকা ছেড়ে চলে না যায় এটি হলো আল্লাহর চাওয়া এবং আল্লাহ রাসুলের সুন্না বরং তারা ওই এলাকায় থাকবে ওই এলাকায় থেকে তারা কি করবে একদিকে তো তারা অবশ্যই নিজেদের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখবে কিন্তু নিজেদের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখতে গিয়ে অমানবিক হওয়ার কোনো সুযোগ নেই অমানবিক হওয়ার অর্থ হলো যে সেক্ষেত্রে তারা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেও কোনো অসুস্থ রোগীর শুশ্রূষা করবে না এমন নয় কোনো মৃত ব্যক্তির জানাজা পড়বে না এমন নয় কোনো মৃত ব্যক্তিকে দাফনের আয়োজন করবে না এমন নয় বরং সাবেরান হাদিসের সাবেরান শব্দটি ধৈর্যের শব্দটি আমাদেরকে এই দিকে ইঙ্গিত করছে যে মহামারী আক্রান্ত এলাকায় থাকা এবং ধৈর্য ধারণ করা ইয়াকিনের সাথে এর অর্থই হলো এটি আমাদেরকে এদিকে ইঙ্গিত করে যে সেখানে অসুস্থ যারা হবে এবং যারা মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করবে তাদের তাদের গোসল তাদের জানাজা এবং তাদের ইসলাম সম্মত পদ্ধতিতে তাদের দাফনের আয়োজনগুলো সেই জনপদের সুস্থ মানুষদের একটি দায়িত্বের মধ্যে বর্তায় কাজেই কোনো অজুহাতেই এ বিষয়গুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই আমরা আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে এবং সংক্রমণ থেকে যে সকল প্রোটেক্টরগুলো আছে সেগুলোকে অবলম্বন করে হলেও যারা মহামারীতে অথবা বর্তমানেও মহা এই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে যাদের মৃত্যু ঘটছে তাদের ইসলাম এবং শরিয়া সম্মত পন্থায় জানাজা এবং দাফনের এই দায়িত্ব থেকে আমরা কোনোভাবেই মুক্ত হতে পারি না বরং আমাদেরকে বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে আর যারা এই হাদিসটি অনুবাদ করছেন এই হাদিসটিকে প্রচার করছেন তাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে যে আমরা হাদিসটিকে যথাযথভাবে রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের হাদিস যেভাবে বিশুদ্ধ সনদের মাধ্যমে বর্ণিত রয়েছে গ্রহণযোগ্য সনদের মাধ্যমে বর্ণিত রয়েছে সেভাবে আমরা বর্ণনা করি সেখানে হাদিসের মধ্যে রয়েছে ফায়াম কুসুফি বালাদিহি অর্থাৎ মহামারী আক্রান্ত জনপদে অবস্থান করলেই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে তিন শর্তের ভিত্তিতে শহীদের মর্যাদা প্রদান করা হবে এক নম্বর শর্ত হলো সবর করতে হবে দ্বিতীয় নম্বর শর্ত হলো আল্লাহর কাছ থেকে বিনিময়ের আশা রাখতে হবে তৃতীয় হলো আকিদা এবং ইমান সহি রাখতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন প্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা আমাদের লাইভ বক্তব্যের এই পর্বটি এখানে সম্পন্ন করছি এরপরে আমাদের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব আমরা এখনই শুরু করব এটি শেষ করি সেটি হলো আমাদের জুমার নামাজ সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আমার থাকবে এই লাইভ এখন শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ